ஹை ஆல் கெட்டியோ பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் செவன் செமஸ்டரில் டிசைன் ஓவ் மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் என்ற சப்ஜெக்டிண்ட் தேர்ட் மொடியூலான நம்ம டிஸ்கஸ் செய்துகொண்டிருக்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பவர் ஸ்க்ரூஸிண்ட தேரி ரிலேட்டட் காரியங்களான கண்டது தென் நம்ம நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் செய்யணும் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் தி நோமினல் டயமீட்டர் ஆஃப் ஏ ட்ரிப்பிள் த்ரெடட் ஸ்கொயர் ஸ்க்ரூ ஈஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் வயல் த பிச் ஈஸ் எயிட் எம்எம் இட் ஈஸ் யூஸ்ட் வித் எ கோளர் ஹேவிங் என் அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆண்ட் அண்ட் இன்னர் டயமீட்டர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அட் தி த்ரெட் சர்ஃபஸ் as well as the collar surface can be taken as 0.15 the screw is used to raise a load of 15 kN use the uniform wear theory for collar friction okay we will do screw jack in similar aitla or equipment aanu square threaded aitla or screw aanu ivada varunne adu thanne triple threaded aanu ഈ ട്രിപ്പിൾ ത്രെഡഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്വാട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ സ്ക്രൂസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ത്രെഡഡ് സ്ക്വയർ സ്ക്രൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ദെൻ ആ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിച്ച് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ദെൻ അവിടെ ഒരു കോളറുണ്ട് ആ കോളറിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ദെൻ ത്രെഡിൻ്റെയും കോളറിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സെയിം ആണ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ദൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത്രയും ഒരു ലോഡ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ യൂണിഫോം വിയർ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ലോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഡിനെ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വൺ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ലോവർ ദി ലോഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ലോഡ് ഇഫ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു ലോഡിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിച്ച് ഡയാമീറ്റർ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ജാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടോമി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനുവൽ എഫേർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോമി ബാറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ജാക്കിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസ് അത്രയും റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ടോർക്കിനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ടോർക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ട്രിപ്പിൾ ത്രെഡഡ് സ്ക്വയർ സ്ക്രൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യലി തരുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്നുള്ളത് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ദെൻ നോമിനൽ ഡയാമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ദെൻ പിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എം എം ദെൻ ഔട്ടർ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് കോളർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഡി
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടോർക്ക് റിക്കേർഡ് ടു റൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡഡ് ആയിട്ടൊരു സ്ക്രൂവും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കോളർ ഒരു കോളറും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിലും കോളറിലും രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഡിനെ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്കിൻ്റെയും കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്കിൻ്റെയും ഒരു സം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡി ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ആൽഫ അതേപോലെ കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എഫ് സി ഇൻറ്റു ഡി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ടു എന്നുള്ളത് പിച്ച് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല നമുക്ക് നോമിനൽ ഡയാമീറ്ററും പിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പിച്ച് ഡയാമീറ്റർ ഡി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോമിനൽ ഡയാമീറ്റർ മൈനസ് പിച്ചിൻ്റെ ഹാഫാണ് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടും പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നോമിനൽ ഡയാമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എം എം ആണ് ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ആൽഫയും ഫൈവും ആണ് ഓക്കെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി ടു എൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലീഡാണ് ലീഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ടു പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൽഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എൽ ബൈ പൈ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു ലീഡ് പിച്ച് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദെൻ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി വൺ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ആയി അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇലവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ നൂട്ട് നമ്പർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എഫ് സി ഡി സി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ യൂണിഫോം വിയർ തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ കോളർ ഡയാമീറ്റർ ഡി സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ടർ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെയും കോളറിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇന്നർ ഡയാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡി ഡാഷ് പ്ലസ് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡി ഡാഷും ഡി ഡബിൾ ഡാഷും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏവറേജ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് മീൻ കോളർ ഡയാമീറ്റർ കിട്ടുക ഓക്കെ ദെൻ എഫ്
ലോഡ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ആൽഫ എന്നായിരിക്കും വരിക ലോഡ് റോ ലോവർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ ടോർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആൽഫേനേക്കാളും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫോർ സെവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കോളർ ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓവർ ഹോളിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓവർ ഹോളിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പക്ഷേ ത്രെഡ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കോളർ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർ ഹോളിംഗ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദെൻ ഇത്രയും ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ലോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോഴ്സ് റിക്വേർഡ് ടു റേസ് ദ ലോഡ് ഇഫ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ടോർക്ക് വേണമെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിലാണ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്കിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് പി ഇൻ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് പി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ടോർക്കിന് ഈ അത്രയും ടോർക്ക് നമുക്കിവിടെ റേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതേപോലെ ടോർക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് പി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു